被杀了。是的。来得好啊！帮我劝劝曹科长，免得他受皮肉之苦。四君君，招了吧！难道你忍心让你心爱的妻子看着你受刑吗？小泉，不是我杀的，我他妈是冤枉的！最硬是要吃苦的，曹夫人，我再给你一点时间，好好劝劝他。我真不忍心看到你们夫妻二人泪眼相见的场面。祖头，你黑白不分，滥用酷刑。断命案，滥杀无辜！我要向社会公布你的丑行，你信不信？曹夫人的文笔厉害，我是知道的
。如果我今天得了口供，你就奈何我不得了。打！说，谁让你去杀小泉的？说，不是我，不是你是谁？不是你是谁？我不知道，我不知道，我不知道。王夫人，难道你忍心眼睁睁看着他被打死吗？为什么这么残忍？我看，你就是那个薛残。不要再继续隐瞒下去了！我告诉你，我是中国人。我也是。中国人连死都不怕，娶妻皮肉之苦算得了什么？如果你抓共产党，只有这么唯一的一种办法。我来，我告诉你，你要为你今天所做的一切负责任，发誓我绝对不会饶了你。报告连长，你看，明晚十点，里应外合，接。我说的没错吧？报告。进来。副市长。有事吗？啊，你看。我跟张连长说过的人，金顺子
。副师长，我们是不是把事情搞清楚再？来人，报告，进来。副师长，哟，我正要去找你呢，你来的正好。我看你柔柔弱弱的，弄了半天，你是我们部队的奸细。副师长，真正的奸细不是我，是朴玉梅。你一派胡言。副师长，他说他是朝鲜族，可是他为什么怕我这个真正的朝鲜族呢？正因为你们俩都是朝鲜族，所以你就妒忌朴玉梅同志。副师长，不是这样的。副师长，嗯、呃，金顺子可能是对我有点意见，但是他应该不会是奸细。玉梅，张连长，把金顺子。给我关入地牢，副师长！给我压下去！副师长，副师长，我冤枉！压下去！我真的冤枉啊！这要是在过去啊，你一眼就能看出来。可现在呢，有东西蒙住了你的眼睛啊，师长，我，子轩。你再不行，我就走了。哎，不许走！<笑>送给你。哟，漂亮吧？漂亮死了！这应该我送你啊。<笑>来，我呀，早就好了，我就想赖在这儿不走，额头。对，那就赖着不走呗。早点回去。你刚才还说要赖着不走的呀，雪雁。嗯，你现在做的事都是很危险的事。我告诉你，如果不是有我，好几次你和子柔就落到他们手里了。我知道。谢谢你，不许说谢谢，我们是一家人，一家人。
，爹，您您怎么来了？我看看你啊，你怎么样啊？没事儿，真的没事儿。哎呀，真的没事儿，没事儿。你说你呀、啊，早就跟你讲过，在日本人手里干活是伴君如伴虎，你就安分守己的干，没事你去惹人家干嘛呀？不是，爹，今天我必须得给您说清楚，您想想。以前，我们对小日本事事小心，处处退让。结果呢？啊，还不是该挨打挨打，该挨骂挨骂，对吧？爹，您这么想，日本人多什么呀？一命抵一命呗，谁怕谁啊？大不了就是死呗，他能奈何咱们怎样？胡说什么？你胡说什么呀？什么一命抵一命？你你要是没了命，我怎么办？谁给我养老送终啊？曹家香火谁来给续？这这，什么话这是？爹，哎，好了，朱雪岩，我真有话跟你说。今天就咱们三个人在这儿，你给我老实说，你究竟是什么人呢？啊？看您说的，我是您儿媳妇啊，还能有什么别的？爹，您看雪岩他处处帮您啊。是，打你来了，你帮我呢。导致这个公司，我承认，你是给我赚了些钱。可是，为什么自打你来了之后，仓库的账也不对了啊？有好多货就不知去向了。据说有些，还是被抗联给搬到劫了。怎么回事？您这又听谁说的？你别管。爹，那是因为儿媳妇就想着给您挣钱，所以贪心了一点儿。没关系，这批货我马上给您追回来，我打几个电话就行了。您相信我。罢了罢了。你给我赚钱，我也不要，我不敢要，好吧？我就求你，你哪儿来的，你就回哪儿去吧，啊！爹，以前是我自己要离开家的，我现在就是要留在这个家，我已经决定了，谁都赶不走。爹，雪岩这次绝不会再走。好，他要留在家里面，那我们家就要毁在他手里头。我说你怎么动不动就毁毁？他一个女人能毁什么呀？怎么不会嘛？你看你。爹。我怎么会毁了这个家呢？我不会毁了这个家的，我还要给咱们曹家光宗耀祖呢。呀！你你怎么不早说呀？爹，你看，当爹，爹，我要当爹了。<笑>好家儿孙，平平安安，平平安安的，满意了吧？该高兴了吧？好了，呃，我先走了啊。哎，爹，金顺子同志啊，是，你跟朴玉梅闹矛盾的事啊，张连长已经告诉我了。师长，谢谢你。你先回去吧。是。小管呐，你就凭上面这个字，就认定是金顺子同志写的。可是你没有经过认真的调查呀，金顺子刚刚开始学习汉字，他连刀口牛羊都认不清楚。师长，你是怎么知道的？你到女兵连挨个调查一下，不就清楚了吗？那是谁写的这个东西？陷害金顺子呢？不管他是谁，写这个东西的人一定有阴谋。他就想用这种嫁祸于人的手段混淆视听。这个人就一定是最近打入我们医师的内奸。师长，难道是？你不要过早的下结论，啊，要提高警惕，防止敌人钻空子。报告，进来。雪三急报。
多好的姑娘，你伤了人家的心。我看你啊，最近有点聪明过头了。师长，哎，自从最近日军大清剿以来啊，我们刚刚好转的形势又恶化了，绿岩灰同志牺牲了。大半个军火库和整个被俘场都受到了损失，教训呐、啊！师长，出现这样的事情，我有责任。哎呀，眼看着冬天就要到了，没有被俘，我们怎么熬得过去啊？这门怎么开着呀？钱博，我知道呗。钱博。坚强。在组织面前哭会儿，舒服多了。没想到，敌人会用这么卑鄙的方式进行报复。最让我难过的。
就是因为我，给曹家带来这样的灾难。还有就是我再一次的丢失了电台。最让我痛心的就是敌人的樱花计划，我没有及时的发往山里。这个情报对医师来说是致命的，必须马上送到。没有电台，就启用人工。让童山豪同志去一趟。童山豪，对，他对党忠诚，最近经过学习，进步很快。进来的任务都完成的很漂亮，他经常到山里送货，他最适合了。嗯，好，就派童山豪去。前些天，有内线说，第四师团雄北一郎、佐藤、东宫铁男频频见面，我想。是不是和他们所谓的樱花计划有关？如果是这样的话，不知道山里会不会有什么损失啊？所以一秒钟都不能耽搁。好，我马上通知李旭，以雪蚕的名义通知老童。师长，我还是没查清楚画树皮的事儿是谁干的。你继续找，但要注意，不能冤枉任何人，以免中敌人的离间计、嗯。要监视女兵连里的每一个人。最重要的是，朴玉梅，明白吗？明白。师长，我可以走了吗？啊，可以了，走吧。哎呀，同志啊！哎呀，同志，我终于找到你们了。你是谁？我是，呃，哦，我是上山给俺娘采草药的。啊，草药都抓好了。啊，回令。误了草还没有。有啊，一味也不差。同志，你好，同志。啊、你好。哎呀，我终于找到你们了。<笑>太好了，同志。是啊，太好了。我是雪蚕同志，派来上山送信儿的。谁？雪蚕同志。雪蚕同志的信是啊，快交给我吧。哦，女同志啊，雪蚕同志这次很谨慎，这次派我来是送口信。那你告诉我吧。哦，雪蚕同志有命令，说见不到钟师长，任何人也不能说。哦，啊、那好，我带你去见钟师长。走吧，同志。啊、哎呀，太好了，终于把你们给找到了。钟市长在什么地方？他就在里面。啊，钟市长，钟市长。
今天吃什么呀？今天有野菜吃。我帮你就是这样，顺子，你能确定他是从远处跑过来的？连长，我肯定。哎呀，好，我们今天晚上严密监视朴云梅的活动。你是奸细！你找钟师长干什么？你要是再跑的话，我就一枪打死你！说这帮抗日分子钻在这深山老林里边，要跟咱玩捉迷藏啊！哎，葛队长，啊，你说这些人都是些什么人呢？哎，什么人？啊，就连那个烟花柳巷都有他们的人。葛队长，小心走火啊！嘿，哎呀，你这胆儿怎么这么小？我怎么越看你越像曹子轩啊？葛队长。我像我上次有什么不对吗？你看看，你这些治安大队的弟兄们，哪个不像你？葛大队长啊，<笑>那倒是。哎呀
啊！你说这日本人让咱们在这深山老林里边搜，搜什么呀？搜什么？老了不疼，舅舅不爱呗。葛队长，要不咱们先回去吧？要是中了抗联的埋伏，可怎么办呢？对，你说的也是啊。我看，咱就应付应付得了。累不着，走。站住！我站住！我开枪了。搜仔细了，是，在那边。谁打什么？老了，那边。葛队长，你等着，我带弟兄们去看看。哎，别追太远啊，去吧。哎，走。哎，你谁呀、啊？嗨，你笑什么呀你？那你告诉我，你是谁啊？我？哼，我告诉你，我是佳木斯警察局行动队的大队长葛兰山。哼，久仰大名啊！哟，怎么着？认识我？佳木斯的大汉奸，有谁不认识你啊？大汉奸。娘的！你是特别行动队的，来呀，给我带走！快点！哎。